И всем привет, меня зовут Влада 4 Гулянт Кобяков, и добро пожаловать в мою самую любимую рубрику. Кто снимет самый лучший тикток, получит тысячу баксов. У -ху -ху. Давайте напомним правила. Сегодня мы с пацанами снимем 9 тиктоков. Будет 3 раунда по 3 тикток. Каждый раунд мы будем вытягивать категорию нашего тиктока. Например, сейчас бы я снимал... Прикол. Прикол. Тикток на тему прикол. Но также интересный момент, кто будет оценивать наши тиктоки. В прошлый раз это были и на пришеленцы. В этот раз судьи у нас не менее интересны. Это клевое, невероятное бабки. Привет. Я вас попросила бы, молодые люди. Просто, Простите, просто бабушки. Как вы могли заметить, бабушки будут оценивать наши тиктоки пирожками. Ну и по итогу трех раундов, кто наберет больше пирожков, тот и победил. Ну что, все ясно? Да. да. Давайте начинать. Ну и настало время рубрик. Я первый. Опа. Тупой тренд. Что это у нас за такие новые интересные рубрики? Сломай мозг. А у меня трюк. Жесть, я такого вообще не ожидал. Блин, еще нормально бумажек. Пойдемте готовиться. Я уже отсматриваю тиктоки, вдохновляюсь. И я очень хочу победить сегодня. Это на самом деле моя самая, 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 самая любимая рубрика. Обычно, чтобы снимать тиктоки, у меня просто нет времени. А здесь можно совместить приятное с полезным. Снять видос, показать, как мы это все делаем. Залить тиктоков. Удобно. А еще, подписчики, пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, выручьте меня. Давайте соберем 2 миллиона лайков. 2 миллиона лайков. Да, это не просто. И мы снимем еще одну какую-нибудь крутую часть с ТикТоком. И это уже лично моя просьба. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк. Ну а сегодня я нацелен победить. Как всегда. Ребята, я очень ждал этого ролика, потому что в прошлой игре я занял второе место. Мне вот столечко не хватило до первого места. Поэтому сегодня я настроен. Решительно. Тем более бабушки это вообще легко дня. Я их с легкостью смогу удивить. Что им надо? Фокус показал, попрыгал, побегал, щечки натянул. Все, респект получен. Погнали снимать тиктоки. У меня категория трюк. И у меня возникла идея сделать немного валидольный тикток. Что такое валидольный? Это тот самый тикток, когда тебя пугают. Вот именно эту эмоцию я хочу добыть от наших бабушек. Суть в том, что я зависну в воздухе. Бабушки вообще не догадаются, как я это сделал. Ну а вам, ребята, даже не нужно будет догадываться, потому что вы это увидите. Первый этап моего тиктока. Мне нужно напугать бабушек, как будто я падаю лицом на пол. Ну а дальше увидите. Я иду, спотыкаюсь и падаю. В принципе, должно сработать. Оператор, врубай камеру. Ой, я рано. Еще раз. Я все равно перебираю ноги. Прикиньте, это уже пятнадцатая попытка. Я реально не знал, что будет так трудно упасть. Вот, казалось бы, что тяжело? Взял и упал. Ну, реально очень стрёмно. Все хорошо, я живой. Второй был лучше. Первая часть тиктока наконец-то снята. Теперь осталось накапать валидола бабушкам. Просто показать, что я не упал, а все со мной хорошо. Для этого мне нужна какая-то поверхность, куда я лягу, и я якобы завис. Ну что ж, первый тикток у меня готов. Мне больше всего интересно, как пацаны запарились над своим тиктоком, потому что мне пришлось достаточно сильно попротивить. Надеюсь, бабуля у нас с чувством юмора клевая и оценит этот тикток по достоинству. Особой тактики у меня нету, потому что я постоянно сижу в тиктоке и знаю все-все тренды из рекомендаций. Поэтому мне не составит труда снимать в любой тематике. И я обязательно выиграю все пирожки, которые есть у бабушек. Тем более кушать-то я люблю. Может на кулинарную тематику и снять что-нибудь? Пошел думать. Мой тикток в категории сломай мозг. Я знаю, что видосы с обратной съемкой собирают очень-очень много просмотров и реально ломают мозг. А я придумал видос, в котором будет обратная съемка в обратной съемке. Просто разорвет. Для начала нужно снять на планшет, как я надуваю шарик. Ну, типа надуваю. Вот сейчас надуваю щеки. Теперь это нужно перемотать в обратную сторону. Заходим в программу для монтажа и перематываем в обратную сторону. Готово. Теперь возвращаем это видео на планшет и продолжаем снимать этот тикток, но уже вторую часть. Ну что, теперь у меня есть перемотанное видео на планшете, шарик. И сейчас мы подставляем шарик сюда и нажимаем на play. И все это снимаем. А дальше увидите результат. 
После двух реверсов у нас получается, что планшет надувает шарик. Придумываем подпись, выкладываем и выигрываем пацанов. Кстати, рецепт приготовления этого тиктока знаете только вы, зрители на ютюбе. Поэтому поставьте лайк за то, что я делюсь этими секретами с вами. Идея для своего первого тиктока я вынашивал уже давно, поэтому не тратил сейчас время на поиски. А знаете, чем я занимался? Я рубился. Free Fire. Про эту игру я вам уже рассказывал, если помните. И недавно я узнал просто Топовую новость! Выходит еще один крутой персонаж. И его зовут Шира. Как всегда, все в лучших традициях разработчиков. Всего лишь увидел кадры с ним, и мне сразу захотелось его затестить. Кстати, ждать ничего не нужно. Обновление уже в игре. А 27 февраля Шира можно будет получить абсолютно бесплатно. Теперь твои и мои катки будут не только крутыми и динамичными, но и офигенно стильными. Вы только посмотрите на дизайн Шира. Это же просто огонь. На твоем месте я бы уже прямо сейчас ставил уведомление в календаре, чтобы не пропустить обнову. Ссылка на Free Fire уже ждет тебя в описании. До обновления ты еще успеешь прокачать свой аккаунт. Давай, качай игру и отправляйся на поле боя. Сейчас последнюю каточку и продолжаю сниматься. Я знаю, один очень тупой тренд в ТикТоке. Знаете, что там нужно сделать? Там нужно поднять руку и три раза присесть. И это набирает по миллион лайков. Да, ребята, я выбираю именно этот тупой тренд. Но у нас же бабушки. Бабушки, и они должны поставить наивысший балл. Этот тупой тренд нужно кое-чем разбавить. А именно, милыми щенками. Вы готовы? Вы готовы это увидеть? Ну что, свой тикток я снял. Ну а вы держите порцию милоты. Вот просто посмотрите на них. Лайк, like, если мило. Я понимаю, что на щенков можно смотреть вечно. Если очень хотите еще раз, то перемотайте чуть-чуть назад и посмотрите. Ну а мы будем продолжать этот видос. Посмотрите, что у меня получилось. Как круто они качают головой. А еще центральный песик посмотрел в камеру, когда мы начали снимать. Я думаю, я молодец, и у меня классно получилось. Осталось посмотреть, кто победит в этом раунде. Так... Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Привет, меня Мексики. зовут Влад, а эти парни э, очень плохо на вас говорили за спиной. Неправда, Неправда. это абсолютная ложь. Я вас очень сильно люблю и уважаю. Вы самые и, лучшие. И, и, и мы тоже Влады. Какие обманщики. Подлизываются. Ой, Неправда. подлизываются. Еще не начали, а уже подлизываются. Ну, посмотрим, посмотрим. Кстати, у меня вопрос очень важный. Вы вообще знаете, что такое тик-ток? Тик-что? Тик-ток. Ну, тик-так это понятно. А что такое тик-ток вообще непонятно. А что такое тик-так? Тик-так обычно говорят часы. Но не те часы, которые у вас в телефоне, а те, которые... На стене. Такие, с 20-летним стажем. А он над вами смеется. Тура. Нет. Но это он зря делает. Смеет, смеет. Ладненько, давайте переходить к делу. Сейчас мы вам покажем ТикТок. Поймете, поймете, вот надо на экран смотреть. Вон уже там начало ТикТока на экране, вот посмотрите. Потом покажет свой ТикТок Кобяков, а потом ТикТок свой покажет Глен. Кто лучше, по вашему мнению, сделал ТикТок, тому вы даете три пирожка. Кто посерединке, тому два пирожка. А кто на третьем месте, тому один пирожок. От каждого. А что с этими пирожками делать, мы уже с ребятами потом сами решим. Встречайте мой ТикТок из рубрики «Тупой тренд». Можно вопросик? Все понимаю, но как может быть тренд «Тупой тренд»? Ребятки, ну, пожалуйста. Только нож может быть тупой. Ну, объясни мне. А, -а, 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 -а. Все, поняла. Все, иди включай тупой тренд. А и последний комментарий. Ролики, они там короткие, поэтому вот mm -hmm. старайтесь ничего не пропустить. Это вы с меня так? Это мы с роликом. Мы умиляемся с собачками. Ну вот такой вот тикток. Не будем вникать, почему это тупой тренд. Не будем вникать, что такое тикток. Но, надеюсь, вам понравилось. Следующий кобяков. Рубрика называется «Сломай мозг». Это что-то интересное. Мне понравилось. Заставляется. А, да что вы говорите? Что-то может быть интересного. Ерунда да, какая-то. Прикольно. Глупость полная. Ну, это же интересно. Там подумать молодые, даже не о чем. Ребята. Ну, ну, то, что они молодые, это, конечно, так, 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 не, не устраиваем базар, не устраиваем базар. Говорить можно сколько угодно. А три пирожка нужно положить только в одну тарелку. Над чем там думать? Это уже потом обсудите. Моя рубрика называется «Трюк». <звук> Не упал. 
А вот это что? По, по, это по, что? По, по диван. Ножка дивана. Это ножка дивана. В чемнике это что-то. Он Ой. оторвался от земли. Нет, его там схватили за ноги. Я все поняла. Вы увидели три тиктока. Теперь каждый из вас. В одну тарелочку три пирожка. Во вторую два. В третью один. Щеночки. Опять щеночки. Падение. Так ли. Глян, тут три пирожка. Все правильно. Так это трюк. Такую гору наложили, можно даже не считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь пирожков. У меня пять. И у меня. Итак, в первом раунде у меня уже восемь баллов. Пять баллов и пять баллов. Пойдемте готовить следующие тиктоки. И ба 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 Время второго круга. Подожди, да я тут вытяну первым. Э, а мне? Иллюзия. Монтаж. У меня прикол. Тебе повезло, мне кажется. Иллюзия. Мне надо фокус будет, наверное, показывать. О -о -о -о. У меня такая идея появилась. Все, погнали. Ребят, я тут кое-что вспомнил. Короче, у меня дилемма. Вот смотрите. Кобяков больше любит ТикТок. Он прям за него болеет постоянно. Влада 4 больше любит Ютуб. Он днями и ночами говорит про Ютуб. И они постоянно друг с другом спорят. Что лучше, ТикТок или Ютуб? Короче, ребят, я нахожусь среди двух огней. Помогите вы мне выбрать, что лучше, ТикТок или Ютуб. За что мне болеть? Пишите в комментарии, я обязательно все прочту и сделаю свои выводы. Давайте, напишите в комментариях, где вы сидите больше, а я пошел дальше. Напомню, что у меня монтаж. А вы помните, что мы должны удивить бабушек. Они вообще в курсе, что такое монтаж? Мне кажется, нет. Короче, у меня есть одна идейка, которая просто повергнет их в шок. Видите эту мишень? Сейчас я попробую вот этим вот снежком бросить в мишень закрыть глазами. Ну а что будет потом, узнаете чуть попозже. Самый важный элемент моего тиктока. И мне нужен кто-то из пацанов. Так, Кобяков, смотри. Сразу хочу тебе сказать, тикток я придумал непростой. Что делать надо? Ну, тебе нужно получить большим снежком в голову. Ты что, дядя сумасшедший? Не, я пошел. Нет, стой, 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 стой. Если тебе я понадоблюсь. Ну все, согласен. Согласен. Просто спокойным шагом сидишь в телефоне и идешь по прямой. Понял? Окей. Все, телефон стоит так, а ты давай пойдем с тобой снимать самое интересное. Э, э, э. Так, ну что, Гарриков, готов? Давай. Mm -hmm. Три, два, один. И... Э, так, подожди. Мы с тобой договаривались, что ты будешь... А зачем ты кричишь? Проверочка была на стрессустойчивость. А что это вот такое? Так нам никто не поверит, Кобяков. Погнал. Раз, два, три. Во, Кобяков! Кудно! Ладно, Кобяков, ты молодец. Надеюсь, ты придумаешь что-нибудь не жесткое. Да. Все, погнал дальше. Мы готовим прикол и прикольный тикток. Реально, должно получиться очень смешно. И сто процентов максимальный балл за этот тикток получу я. Ребята, вы знаете, как работает вакуум? Вот так выглядит куриная ножка в вакууме. В общем, вакуум это когда из упаковки высасывают весь воздух. Упаковка сжимается и сжимает продукт. Так вот, представьте, если я буду в вакууме. Все очень просто. Беру пакет, сажусь, высасываю весь воздух. Должно получиться прикольно. Погнали делать тикток. Мы очень-очень долго готовились к этому тиктоку. Все приклеивали. Делали этот пакет герметичным и надеюсь, что все сработает. Тут у меня шланг пылесос, его сейчас включат. И я должен загерметизироваться. Я надеюсь, все получится. Попытка у нас, наверное, одна, потому что пакет может порваться. Все, я готов. Тикток может начинаться. Это было прям так жестко. Капец, что там за пылесос такой? Категория иллюзия. Я сделаю небольшое читерство. Я позову сняться. Ладно, бумагу. Ну чё, ты уже придумал, что банку мне об голову разбивать? Да не, не буду ничего в тебя кидать. Заходи, вот стань туда, за стойку. Это какой-то пранк? Нет никакого пранка. Давай остановись, не бойся. Не, ну я же тебе-то снежком по башке дал, значит, ты тоже должен да меня нет. простить. Смотри, тебе просто нужно будет налить этот напиток в этот стакан. И все. Потом смонтирую, поймешь. Держи. Ну ладно. Все? Ну да. Все, спасибо. Я смонтирую, потом увидишь. Ничего не понял, но я очень рад, что я чистый остался. Я погнал. О, все, ноль шансов. У вас ноль, ноль, ноль шансов. Ну, показывай, а бабушки оценивайте. Рубрика «Монтаж». Вот у меня мучил вопрос. Вы знаете, что такое монтаж? Разумеется. Что? Это монтаж. Браво, браво. Итак, рубрика «Монтаж» на вашем экране.
Ну, неудачный монтаж. Ну, мне тоже можно засчитать, я тоже участвовал. Можно, можно. Хорошо подал. Так, теперь моя очередь. Моя рубрика называется «Иллюзия». Как это так? Это же иллюзия. А вот как? Как это? Ну, это же иллюзия. Ну, бьет же, смотри, глотает. Ну, глотать-то он может глотать, конечно. Ну, вот как оно просто... Ну, это все-таки надо... Сделали выводы, да? Глен? Давай, Глен. Говорит, плохие бабушки. Эй, я так не говорил. Он мне шутку рассказал только что на ухо. Знаете, какую? Он меня спросил, когда бабушку поднимает торнадо, как это называется? И говорит, бабки на ветер. Это неправда, абсолютно ложь. Минус пирожок. Ну, они же мальчишки, им же надо пошутить. Моя рубрика называется «Прикол». Так, вакуум. О, ми миллион двести лайков набрал вакуум. <смех> вот э, такой получается прикол. И в чем прикол? Ну он здесь вакуум себя сделал из мусорного пакета и я, пылесоса. Я тоже не понимаю, в чем прикол. Так, ребят, ну что вы душите, я не понимаю. Давайте оценочки второму раунду. Оценочки. Нет, вакуум вот. Вакуум вот. Не-не-не-не-не, я знаю, что я делаю. О, где три? Не мешай, Спасибо. подожди. Так, смотрите, это снежок летит глеб. далеко. Глеб, пожалуйста, положи Я мой... не Глеб, он Глеб. Все правильно, все правильно, вы абсолютно правы. Ты, Влад, я знаю. Ну не мешай, пожалуйста, мне оценивать. И вообще не давите на судьи. Получается, у меня 8 баллов, у тебя 5, и у тебя тоже 5. У тебя 10 баллов, у меня 13, и у меня 13. Ребята, есть есть такой тренд в ТикТоке, когда взрослые люди, родители или бабушки пытаются назвать имена рэп-исполнителей. И у них получается не совсем правильно. Посмотрите имя какого исполнителя я хочу дать прочитать бабушкам. Интересно посмотреть на результат. Вот, взгляните на имя исполнителя. Вот оно на английском написано. Ваша версия. Морган Стур. Отличная попыточка. Так, ваша. Морган Стерн. С акцентом. И ваша версия. Ну, это Морган Стерн. Терн, кто же его не знает. Yeah, I was on the board. <laughs> Класс. Все, это на этом тест закончен. Я побегу дальше снимать тиктоки. Спасибо. Третий раунд. Я вытягиваю. Так, вот это. Хм, неплохо, Последняя осталось. неплохо. Жиза, пацаны. Фокус. Блин, вот это сложно. Монтаж. Ну, с этим я справлюсь. Рубрика фокус. Я вам вообще ничего не буду рассказывать. Просто смотрите. Это настоящая магия. Ребята, я в интернете увидел такой видос. И очень хочу его проверить. Все, что нам нужно, это бутылка молока. Налили молоко в тарелку. Ну, а сейчас произойдет магия. Работает! Офигеть! Я не знаю, какой закон физики работает на эту ложку, но факт остается фактом. Рубрику фокус я сделал на ура. Ну что, сейчас будет грязный тикток. Посмотрите, я уже переоделся. Это сменная одежда, и она сейчас будет заляпана полностью. Смотрите, какая у меня Жиза. Знаете, когда вот вы стараетесь делать этот бутерброд, вы его собираете, прям, чтобы все было идеально, сырок кладете, просто вот краешек краешку, вот так вот, чтобы... Oh. После этого вы решаетесь взболтать соус, потом пытаешься налить yeah. маленькую капельку, а выливается вся банка. Давайте начинать снимать, и в конце вы поймете, о чем я говорю. Вот он, основной ингредиент моего тиктока. 5 литров томатной пасты. Так, стоп, пауза. Ты идешь сюда и снимаешь все сверху. Бэкстейдж со съемок на канале А4. Вот так, да? Ага. Раз, два. А, ну, <смех> вот такая атмосфера вокруг. Ну, что сказать, что не сделаешь ради популярного ТикТока и, кстати, ради пирожков от бабушки? У меня в третьем раунде выпала категория монтаж. Помимо того, что я снимаюсь в видосах, я еще и пишу музыку. И у меня есть очень крутой трек, который называется «Пушка». Он сейчас разрывает ТикТок, там куча-куча клипов на него снимают. И я решил снять этот ТикТок под свой трек. Для этого у меня есть штатив, у меня есть мои руки и ноги. Я буду танцевать и добавлю капельку волшебного монтажа. Погнали! Ну что, наверное, получилось, потому что я профессионал в ТикТоке и просто не может не получаться у меня танцевать, там петь и все остальное. Сейчас проверяем и выкладываем в ТикТок. И я думаю, сегодня я одержу победу.
Так, пацаны, в этом раунде я первый покажу свой тиктолк. Третий раунд, ну давай, решающий, решающий. Рубрика называется монтаж. Ой, страшновато как-то. Ужас, фу, 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 ой, ужасов, ой, я... ой, ой, руки, я ой, ой, руки эти никакой. летят, фу, фу, фу. Ну, мальчишки, наверное, в чем-то. Куда катится мир? Какой ужас, какой, какой ужас, ужас. Какой ужас. А вы песню слышали? Фу, да. это, это, конечно, ужас. Я Песня понимаю, что мы, наверное, все-таки отстали от молодежи. Ну, О. вот такое видео. Твоя очередь. Моя рубрика называется «Фокус». Приготовьтесь, мы взлетаем. Ребята, я в интернете увидел такой видос и очень хочу его проверить. Все, что нам нужно, это бутылка молока. Налили молоко в тарелку, теперь нам нужна ложка с какао. Ну а сейчас произойдет магия. Это кулинарное шоу? Работает! Офигеть! Ну просто интересно вот такое вот увидеть. Луканчик какой-то получился. Фокус! Ну не знаю, не знаю, ничего особенного. Ну в целом, поняли, да? Фокус удался. Ну все, давай, показывай свой видос. Чего он там снял такого? Рубрика «Жизненная ситуация». Погнали. Делаешь бутерброд очень аккуратно. Хочешь добавить немножечко кетчупа и... О, Блин, сорвалось, Супер. сорвалось. Так много бывает же так. Вот когда хочешь чуть-чуть, а это как соус полетел. Ой, какая жалость, особенно соус. Какая Жалко. уборочка предстоит а -а -а. в ладу, а? Время оценок. Так, три пирожка. Три пирожка в ладу. Два пирожка. За извержение вулкана. Что? Все правильно. Ты там свои руки-крюки нарисовал непонятные. Мне очень жаль, честное слово. Ну и фильм ужасов я не люблю. Ой, ну Влад, ну конечно же Влад, ну вот, ну что я могу сказать, ему нет равных, мне его просто жалко, придется ему заниматься уборкой. Ой, Глеб, ну что делать, вулкан твой я не оценила. Итак, финальное решение. Мне это тоже не зашло, это не эстетично, а вот это было красиво. Три пирожка. Два пирожка. Ну, давайте считать суммарное количество баллов. 21 балл. 17. 16. Ха-ха! Да ладно! Хобяков, ты ж тиктокер года у нас И на канале. И в версии так же было. Я первое место, Глен второй, а тиктокер наш третий. Зато у меня в тиктоке много подписчиков. Ребята, давайте наберем 2 миллиона лайков и снимем еще одну часть тиктока. Пожалуйста, я очень ее хочу. Да-да, давайте, я отыграюсь наконец-то уже, пацаны. Ребята, давайте, 2 миллиона лайков. Деньги, деньги. Когда будут деньги? Вручайте приз. А что а я говорил про деньги, если это не мы? Да, они... Да. Ну что, ребята, с вами был я, меня зовут Влада 4, Гилен, Фябико, бабушки, бабки, всем пока-пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал.